में सोज रह गया था स्ट्रेट चेन फॉर्म साइक्लिक फॉर्म हम हम लोग अभी इसके बाद देख रहे हैं ठीक है मोनोसेक्राइड का जब कार्बन फाइव और मोर देन फाइव हो कार्बन नंबर फाइव और मोर देन फाइव देन साइक्लिक स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन स्ट्रेट चेन फॉर्म ठीक है जी सबसे पहले हम लोग एक्सोस का देख लें उसको खत्म कर लें एक्सोस का सी एच ओ सी वन टू थ्री फोर फाइव बहुत बहुत आसान है सिक्स ठीक है जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ नहीं करना है क्या क्या याद रखना है ये आप ध्यान से और ये इंपॉर्टेंट है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया हाइड्रोजन डाल दिया छह कार्बन का सेंटर बनाया सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक तरफ ये एक तरफ दिस लास्ट कार्बन इज लास्ट कायरल कार्बन इज लास्ट कायरल कार्बन देखो ये कायरल है ये कायरल है ये कायरल है ये कायरल ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है इस पर दो हाइड्रोजन है नहीं होगा दिस दिस इज लास्ट कायरल कार्बन फ्रॉम कार्बोनिक कार्बन ठीक है तो दिस कार्बन इज पेनल्टीमेट कार्बन पेनल्टीमेट लास्ट कार्बन इज कायरल कार्बन ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन एंड पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज राइट हैंड साइड सो दिस कंपाउंड इज डी डी फॉर एंड इट्स एंड डी एल ट्रायोस इसको क्या बोला डी एल ट्रायोस ठीक है अब देखो एक बना दिया ना अब यहीं से सारा कुछ वेरिएशन करता जा रहा है क्या कर रहे हैं थर्ड कार्बन पे पोजीशन चेंज कर थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अपोजिट डाल देना है जी सी एच ओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है वन वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ओके अब मैंने क्या बोला वन टू थ्री थर्ड कार्बन वन टू थ्री थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर दो ठीक बाकी वैसा ही एक देना है जैसा था इसमें एल ट्रायोज में कोई डाउट नहीं अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन और पेनल्टीमेट कार्बन इज राइट हैंड साइड सो कंपाउंड इज डी कंपाउंड एंड नेम ऑफ दिस इज नाउ डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज ठीक है अभी ना ग्लूकोज से दो कंपाउंड और ग्लूकोज बना लिया देखो थोड़ा सा सेकेंड पोजीशन पे ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन चेंज किया वन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ गया हा या ना हाँ जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में चेंज किया ठीक है सर बाकी स्ट्रक्चर रेस्ट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्लूकोज नाउ दिस कंपाउंड इज मेलोज ठीक है देखो इसमें और इसमें अगर वेरिएशन देखे तो सिर्फ एक कार्बन के लो सिर्फ वन दिन वेरिएशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन वेरिएशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इज वर्ली ऑन सी टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज मेलोज है अपोजिट कॉन्फिग्रेशन ऑन सी टू एंड इज वर्ली वन कार्बन एट सी टू अगर सिर्फ एक कार्बन में अपोज वेरिएशन हो तो ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे का क्या बोलते हैं ठीक है और इपीमर किस पोजीशन पे है सेकेंड पोजीशन पे क्या बोलेंगे मैनोज इज सेकेंड इपीमर है कार्बन टू कार्बन नंबर टू ऑफ ग्लूकोच ग्लूकोच का स्ट्रक्चर हो गया देखो इधर ग्लूकोच रिस्पेक्ट में फोर्थ कार्बन पे चेंज करना है वन टू थ्री फोर फोर्थ कार्बन पे अपोजिट करना है बाकी वैसे ही रखना है शी एच ओ सी वन टू 
Next human. Next human. Animal. Eating. Okay. These are actually optical isomerism. Okay. First is endo keto. ये इतना isomer पढ़ लें. इसी में gasmic mixture, bunta rotation ये भी पढ़ लें. ये मैंने आपको बताया जो पढ़ लें. ठीक है? तो मैं थोड़ा-थोड़ा definition देता हूँ. Endo keto isomer. ये मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ पहले. Functional group is endos. Another functional group is keto. जिसका बहुत detailed discussion करने की जरूरत नहीं है, इसका example सही बताया हूँ। ठीक है? It's a functional group isomer. Another functional group is endos. Another functional group is ketones. Mainly our main concern here is the stereo isomer. So what is a stereo isomer? What's the isomer? Isomer is that the structure has same molecular formula but different structure. As I am not pertinent, but here in a stereo isomer, stereo isomer. What's the stereo isomer? A structure same. A structure will बिल्कुल सेम है इट्स अबाउट अ स्ट्रक्चरल आइसो ठीक है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी क्या है सेम अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो क्या होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर लाइक एल्डो कीटो आइसोमर ठीक है स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट But they differ in, they have different atomic orientation about carbon atom in a space. ठीक है? A spatial configuration is different. तो they differ in a spatial arrangement of atom about carbon atom. ठीक है? Differ in a spatial Arrangement of atom. And look at the graph. Hydroxyl group right hand side, hydroxyl group left hand side. Compound change, nature change, physical chemical property very much. Okay. So stereo isomer is of two types. What is the geometrical? And second is optical. First is geometrical isomer. Second is optical isomer. Geometrical isomer क्या है? ऐसा double bond present होने चाहिए. Carbon carbon के बीच double bond present होने चाहिए. मान लो कि एक same type. Let's say hydrogen and this is CH3. Again, it's a hydrogen and this is CH3. Let's consider this is A, this is B. A second compound is like this. It's a hydrogen, hydrogen, CH3, CH3. Molecular formula is the same. Okay? One carbon to a hydrogen, one CH3. One CH3, one hydrogen, but different type here. Different again. So, distance between CH3 and CH3 increased. Distance between CH3 and CH3 less is x. It's a y. Y is more than x. Okay? This form is called cis form. This form is called trans form. Okay? We are now looking at lipid packaging. Okay? Trans fatty acid is a very hard form. 
बिहेव लाइक सेचुरेटेड फैटी एसिड वो हम लोग ये ये लाइन याद रखना अभी समझ आ रही है नहीं आ रही है मीन्स सी से ट्रांसफॉर्म से बहुत सारी वेरिएशन आएगी ठीक है बट कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगर मेन कंसर्न इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट में ये बात कर रहा हूं स्टूडियो आइसोमर इसे ऑटोमेटिकली फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ठीक है आपको ये कंसर्न करना है तो डबल बोन्ड कार्बोहाइड्रेट में बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है ठीक है ऑप्टिकल आइसोमर ठीक है ना वर्षा ऑप्टिकल आइसोमर एंड वट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ठीक है देखो कोई कंपाउंड है एक ऑप्टिकल आइसो मैच मैं क्या बोल रहा हूं कोई सा कंपाउंड है उसको मैंने सॉल्यूशन में लिया ठीक है और इस सॉल्यूशन से मैंने प्लेन पोलराइज लाइट क्या पास रहा है प्लेन पोलराइज लाइट पास रहा है ठीक है अच्छा जी प्लेन पोलराइज ऑप्टिकल आइसोमरिज सच का 
compound is optically inactive. ठीक है ये मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडियो आइसोमर जो फॉर्म हो रहा है स्टूडियो आइसोमर जो फॉर्म हो रहा है स्टूडियो आइसोमर क्या है हैविंग सेम मोलिकुलर कॉन्फिग्रेशन सॉरी हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर डिफर इन मोलिकुलर कॉन्फिग्रेशन डिफर इन मोलिकुलर कॉन्फिग्रेशन अभी जो डिफर किया मोलिकुलर कॉन्फिग्रेशन से उसको स्टूडियो आइसोमर बोला गया ठीक है अब अगर स्टूडियो आइसोमर का मैं ऑप्टिकल पार्ट देखू तो ऑप्टिकल पार्ट में तीन पॉसिबिलिटी है ठीक है कंपाउंड मे बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों स्टूडियो आइसोमर ही क्यों बोला अभी हम लोग और ऑप्टिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर जो मेट्रिकल क्यों कंसीडर नहीं कर रहे नहीं कर रहे क्योंकि यहां डबल बॉन्ड का कोई चक्कर है नहीं तो भी स्टूडियो आइसोमर क्या होगा वो क्या होगा स्टूडियो आइसोमर ठीक है अब स्टूडियो आइसोमर दो टाइप का हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव हो और ऑप्टिकली इनएक्टिव ठीक है इस दो कैटेगरी में डालो ठीक अभी ऑप्टिकली एक्टिव अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट कौन कौन सा डेक्सट्रोटेट्री और लीगो प्रोटेट्री सब दिस पॉसिबिलिटी इज प्रेजेंट मींस लाइट रोटेशन राइट साइड राइट रोटेशन लेफ्ट साइड राइट रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन लेफ्ट रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डेक्सट्रोटेट्री रिप्रेजेंटेशन इज डी फॉर्म और प्लस फॉर्म लीगो रोटेट्री रिप्रेजेंटेशन इन एल फॉर्म और माइनस फॉर्म इतना समझ में आ गया अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ सो वट इज क्राइटेरिया विच कंपाउंड सोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी विच कंपाउंड सोज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड विच नोट सोज ऑप्टिकल एक्टिविटी ये पढ़ना पड़ेगा मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर कितना टाइप कितना नंबर होगा ऑप्टिकल आइसोमर का और स्टूडियो आइसोमर का ये कैसे डिसाइड करें तो दो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसके लिए क्या क्राइटेरिया है ठीक है सेकेंड नंबर ऑफ स्टूडियो और ऑप्टिकल आइसोम ठीक है वट इज क्राइटेरिया कौन सा कंपाउंड है जो स्टूडियो आइसोमरिज्म शो करेगा पहली बात दूसरी बात अब अगर शो करता है तो उसका नंबर क्या होगा अब स्टूडियो आइसोमर में बार बार बोल रहा हूं टॉपिक अबाउट स्टूडियो आइसोमरिज्म ऑटोमेटिकली टर्म गोज फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वेल We are concerned about carbohydrate. Why? Because double bond is almost absent. Percent in here, so we are going to check that. Okay, sir. Now, what is the criteria? Which compound will do this? For this, what? Chirality or asymmetry. Stereo isomerism is the criteria. First of all, which compound is stereo isomerism? So. स्टूडियो आइशो मैरिजम क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया इज कंपाउंड शुड ए सीमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन ये कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए वर्ष कायरल कार्बन कायरल कार्बन क्या है और फोर ग्रुप अटैच विथ कार्बन इज डिफरेंट इफ और फोर ग्रुप अटैच विथ कार्बन इज डिफरेंट दिस कार्बन इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन सच कार्बन इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन ठीक है जी अब यहां पर दो बातें 
so only one kind of carbon. But since a key kind of carbon, then compound is optically active always. Okay? If chiral carbon more than one, okay? तो उसमें मॉलिक्यूल में कुछ सिमेट्री है जो एब्सेंट होना चाहिए कुछ टाइप की सिमेट्री है जो एब्सेंट होना चाहिए अब ये कौन कौन सी सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए ठीक है ये आपको मैं अभी बता तो देता हूं बट थोड़ा सा आपको ना ज्यादा ब्रीफ कौन अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद ठीक है बट बच्चे ये आपको ना बायो मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में लोग नहीं पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री आपको मैं मिक्स पढ़ाता हूँ तो ये चैप्टर आपको लंबा लगता है ठीक है बायोमोलिक्यूल में एक साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का ही बायोमोलिक्यूल मैं कवर करता हूँ तो वो थोड़ा ज्यादा दिखता है ठीक है तो सब फर्स्ट इज एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट और पैरल कार्बन प्रेजेंट कार्बन कार्बन मोर देन सो मोर देन वन कार्बन कार्बन देन मोर देन वन कार्बन कार्बन मोर देन वन देन कंपाउंड सो प्लेन ऑफ एसिमेट्री मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री सुड एबसेंट प्लेन ऑफ एसिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री सुड एबसेंट सेंटर ऑफ एसिमेट्री अभी मैं थोड़ा सा आपको ना ये समझाता हूं सेंटर ऑफ एसिमेट्री मीन एक सेंटर कार्बन का और उससे जितने डिस्टेंस पे है सारे मॉलिक्यूल वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए इसको मैं समझाता हूं कोई खुद समझ में आएगा थोड़ा सा प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ ए सिमेट्री देखो लाइक कंपाउंड इट यूज दिस ओ एच ओ एच शायर इज ओ एच ओ एच सॉरी एच एच इट्स सी एच थ्री इट्स सी एच थ्री ठीक है अब देखो ये अगर मैंने इसको ठीक से काट दिया जैसे ये दिख रहा है वैसा ही ये दिख रहा है आया नाम हाँ जी तो ये क्या हो गया सब प्लेन ऑफ सिमेट्री ये एसिमेट्रिक नहीं है बट अगर इसको उल्टा कर दिया ठीक है तो ये कंपाउंड क्या हो गया ऑप्टिकली इन एक्टिव कंपाउंड क्या हो गया ऑप्टिकली इन एक्टिव बट इधर हो गया एच अभी क्या हो गया कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव अगर इसको कट किया तो ऐसा वैसा दिख रहा है नहीं ठीक है यहां से आपको ना नोटेशन निकालेगा आर कॉन्फिग्रेशन एस कॉन्फिग्रेशन ठीक है ड्रॉ करना और उसी के हिसाब से ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसाइड होती है बट ये मेरा पार्ट यहां नहीं है ये वो जानना नहीं होता ऐसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्सेस ऑफ एसिमेट्री ये आपको जानना है ठीक है नाउ सो नेक्स्ट फैक्ट इज रोटेशन एंगल सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रोटेशन एंगल हो जो अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ठीक है फिर सब मैं रिकैप करता हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी और स्टूडियोमरिज्म क्राइटेरिया इज सेंटर ऑफ सॉरी एसिमेट्रिक कार्बन शुड प्रेजेंट एसिमेट्रिक कार्बन और कैरल कार्बन शुड प्रेजेंट कैरल कार्बन मीन कार्बन हैविंग ऑन फोर बॉन्ड अटैच विथ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ठीक है नेक्स्ट ऐसा कैरल कार्बन मोड ओनली वन कॉम्पाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज ऑलवेज मीन स्टूडियोमरिज्म होगा नो डाउट ठीक है सेकेंड इट्स मोर देन वन ऐसा कंपाउंड इज हो कर सकता है नहीं कर सकता है करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम कब करेगा जब प्लेन ऑफ एसिमेट्री हो एक्सिस ऑफ एसिमेट्री हो सेंटर ऑफ एसिमेट्री हो ठीक है चलो नेक्स्ट इज ऑन एंगल ऑफ रोटेशन अगर ऑप्टिकली इन एक्टिव एक्टिव हुआ इफ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एन एक्टिव लाइट रोटेशन मे बी लेफ्ट साइड मे बी राइट साइड ठीक है एंगल ऑफ रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा एंड दिस एंगल ऑफ रोटेशन इंफ्लुएंस बाई वेरियस फैक्टर ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन इंफ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज 3D 
इजी अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड एसिमेट्रिक कार ठीक है थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ एटम दूसरी देखो वो जितना लाइट गया ना तो जितनी बार वो डेविएशन होगी वो डेविएशन किस पर डिपेंड करती है एटम पे और इंटेंशन पे ठीक है सेकेंड इज कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट थर्ड इज टेम्परेचर फोर्थ इज ट्यूब लेंथ जिस ट्यूब में सॉल्यूशन है जिस लाइट पास करानी है उसकी लेंथ क्या है एंड लास्ट इज टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज टाइप ऑफ सॉल्वेंट नाउ यहां तक सिर्फ समझने का पार्ट था आपका कोई काम नहीं है ठीक है कोई मतलब काम नहीं है क्वेश्चन नहीं है आपसे क्वेश्चन अब क्या पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो सबसे पहला नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमा कैलकुलेट कर यही एक क्वेश्चन है जो आपसे बार 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 पूछेगा ठीक है और इसका सही आंसर निकले पिछले साल अगर याद भी पूछा गया ठीक है एम्स के एग्जाम में भी पिछले तीन चार साल में रिपीट हो रहा था तो तो सर नंबर ऑफ स्टूडियो नंबर ऑफ स्टूडियो फॉर्मूला इज टू टू दावर एन ठीक है व्हाट्स आर एन एन इज नंबर ऑफ कायरल कार ये आपको याद रखना है इसे स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन आपको देखना है कायरल कार्बन के हिसाब से स्टूडियो एसोमर के नंबरिंग आपको आ जाए बट कुछ और फॉर्मूला है और अगर सब अपलिकेबल वन लिंग स्ट्रेट चेक फॉर नोट एन साइकिल फॉर ठीक है कभी मैं तो साइकिल डिस्कस नहीं किया वही करूंगा ऐसा वन लिंग स्ट्रेट चेक फॉर अच्छा नंबर ऑफ स्टूडियो आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर सिमिलर नंबर ऑफ स्टूडियो आइसोमर अनदर फॉर्मूला इज टू टू दावर एन माइनस टू 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 दावर एन माइनस थ्री दिस इज फॉर एल्डोज दिस इज फॉर कीटोज ठीक है एल्डोज एंड कीटोज सर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अब ये ऑप्टिकल आइसोमर मैं थोड़ा सा बनाऊं और एक एक आपको एनेसियोमर डायस्टियोमर सब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा समझो अभी आप याद करो मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूं सी एच ओ जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले वन टू थ्री फोर ओ एच ओ एच 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 ठीक है जी हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्य कार्बन वन टू टू कार्य कार्बन एज अ डबल बोन एज अ टू हाइड्रोजन सो दिस नॉट कार्य तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल और स्टूडियो एस एम वन इज फोर टू टू दावर टू इज फोर ठीक है कार्य कार्बन नंबर टू ऑप्टिकल एस एम वन फोर और स्टूडियो एस एम वन फोर ठीक है कौन कौन सा फोर वन देखो इसको चेंज किया पोजीशन को इसको चेंज किया अच्छा ये है क्या वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ये क्या है ये थ्रोस है ना आइए ना अगर इसको मैंने फर्स्ट फॉर्म में था क्या पूरा का पूरा मेरे लिए मैंने फर्स्ट में क्या पूरे का पूरा मिरर इमेज बना दिया 
अब अगर मिरर इमेज बनाया तो कैसा बना बच्चे वन टू थ्री सी एच टू ओ एच दिस इज ओ एच ओ एच 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 आई देखो ये लास्ट कार्बन लास्ट कैरेट कार्बन इज नाइनटी कार्बन ऑरियंटेशन इज अपोजिट सो दिस फॉर्म इज एल फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड रिथ्रोस विदाउट नेचर ठीक है अब अगर मैंने इसका अपोजिट किया ठीक है यहां पे या मिरर इमेज डीएल फॉर एल फॉर एंड आइसो जो स्टूडियो आइसोमर है ये तो एक दूसरे का स्टूडियो आइसोमर है ना इस दोनों स्टूडियो आइसोमर को जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा के रख दू तो क्या इसको कवर कर पाएगा नहीं ना इसको उठा के रखते कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो क्या बोला नॉन सुपर इम्पोजेबल मैं बता रहा हूं इसको हैंड को ऐसे एक दूसरे को कंप्लीट कवर किया ना इस इमेज को क्या बोला सुपर इम्पोजेबल ऊपर से रखो कवर किया नहीं दिस साइड थम दिस साइड लिटिल फिंगर सब लिटिल फिंगर सब थम इट्स कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल सब नॉन सुपर इम्पोजेबल फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर जो मैं डील कर रहा हूं इज इनाइन सियोमर फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर जो मैं डील कर रहा हूं इनाइन ठीक है व्हाट्सोमर सुट एस्टोरियो आइसोमर विच आर एनसोमर आर दो स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ इच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड मिरर इमेज ऑफ इच अदर इस कॉल्ड इनेंसियो मर इस कॉल्ड इनेंसियो मर इस कॉल्ड इनेंसियो मर ठीक है जी अच्छा लाइक डी एंड एम फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड इज इनेंसियो मर ऑफ इच अदर Like D and L form of compound is enantiomer of each other. अच्छा enantiomer है non superimposable ये हो गया almost similar physical property ठीक है enantiomer में physical property केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम मींस इट्स अ टफ टू सेपरेट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस फिजिकल प्रॉपर्टी मींस मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ना सोलिबिलिटी दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी so same physical property means you cannot separate an enantiomer by you cannot separate an enantiomer by physical process theek okay? hai so chemical property means chemical reaction is also same to fir hum isko padh kyun rahe hain kya faltu hai ye jo design hai udhar mein sab kuch same hi de raha hai to kyun padh raha hai theek hai isliye but rate of reaction theek hai rate of reaction is different rate of reaction is different theek hai ek hi reaction mein agar d isomer ho isse exam aap assume karo aapne koi drug liya ab wo drug ka d form aapne liya theek hai aur wo d form zyada potent hai zyada active hai easily absorb ho raha hai metabolize ho raha hai theek hai usi ka l form kam absorb ho raha hai kam metabolize ho raha hai isliye kam potent hai ठीक है इंपोर्टेंट मीन्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जो उसको स्पेसिफिक फंक्शन करना चाहिए वो फंक्शन नहीं कर पा रहा बात समझ में आई वो क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि एंजाइम उसको उतना जल्दी रिएक्ट सब्सटेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन बट रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट बट रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है डिफरेंट ड्रग पोटेंसी 
डिफरेंट बोथ फॉर्म ऑफ ड्रग लाइक हम लोग ना एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं सर्दी खांसी सबको होती है कोरोना फैला हुआ है कोरोना में गले में खराश होती है ठीक है ये वाला कोरोना नहीं ऐसा भी कोरोना का इन्फेक्शन होता था हम लोग फ्लू लाइक सिम्टम में सिट्रेजिन कॉमन मॉलिक्यूलर उसको लेते हैं सिट्रेजिन का अब वो लीवो सिट्रेजिन ठीक है लीवो फॉर्म ऑफ सिट्रेजिन यही है एल फॉर्म ऑफ दैट मॉलिक्यूलर सब मॉलिक्यूलर सिट्रेजिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक वो ज्यादा एक्टिव करता है ज्यादा एब्जॉर्व करता है एंड लास्ट इज हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट ड्रग प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंट इट्स अ बायोलॉजिकल ये क्या है व्हाट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आल्सो डिफरेंट नाउ व्हाट इज डी एंड एल फॉर्म सिग्निफिकेंस ये तो आप समझ ही रहे हो देखो डी एंड एल फॉर्म सेकंड टॉपिक इज डी एंड एल फॉर्म बोथ आर इनएंसियोबल ये तो आपने पढ़ लिया बोथ आर इनएंसियोबल ठीक है अभी डी एंड एल फॉर्म पे क्या है ना एक ओल्ड रोमन कलेचर सिस्टम है बट अभी भी हम लोग इसको अडॉप्ट किए हुए क्यों अडॉप्ट किए थे ये हम लोगों को डी उस मॉलिक्यूल की डी एंड एल की प्रॉपर्टी कुछ स्पेसिफिक होती है जो दे देता है सिंपल रोमन क्लेचर सिस्टम है मैं अभी आपको बोल रहा हूं एक ऐसा मॉल अभी जो रिसेंट रोमन क्लेचर सिस्टम है सिस्टम इज आर एस बेस्ट आर एस आर एस ऐसा लिखते हैं ठीक है अब अगर एक कंपाउंड को मैं इस ऐसा ऐसा लिखू आर एस आर एस आर एस आर एस ठीक है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा रिप्रेजेंट करते 